இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஹீமோ டயலைசிஸ் இன் எக்ஸ்கிரீஷன் ஹீமோ டயலைசிஸ் அதாவது ஒரு கிட்னி வந்து நம்மளோட பிளட்ல இருக்கிற வேஸ்டை ரிமூவ் பண்ணி பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணி திரும்பியும் நம்ம பாடிக்கு அனுப்புற அந்த அந்த ப்ராசஸ் தான் அந்த நெஃப்ரான் பண்ணது அதாவது மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் அந்த இது ஆனா ஒருத்தரோட கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சன்னா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு ஒரு மிஷின் வேணும் அந்த மிஷினுக்கு பேர் தான் டயலைசர் ஸோ இந்த ஹீம டயலைசர் ஹீமோ டயலைசஸ்ன்னா பிளட்ல இருக்கிற வேஸ்ட் மெட்டீரியலை பிரிச்சு அதாவது ரிமூவ் பண்ணி அது திரும்பியும் பாடிக்கு அனுப்புற அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஹீமோ டயலைசஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாருங்க இங்க ஆட்ரியல் பிளட் ஃப்ரம் த பேஷண்ட் என்டர் த டயலைசர் இப்போ இங்க இருக்கிற இந்த ஆட்ரியில இருக்கிற பிளட் வந்து இந்த டயலைசர் மிஷினுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க இப்போ எடுத்துட்டு போன பிறகு என்ன நடக்குது அதாவது இந்த பிளட் எடுக்கிறாங்க இந்த பிளட் பேஷண்ட் அதாவது பேஷண்டோட பிளட் எடுத்து அந்த பம்பிங்கு மூலமா இந்த டயலைசர் மிஷின்குள்ள நம்ம அனுப்புறோம் அனுப்புன உடனே என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டயலைசர் ரிமூவ் த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளட் பை ஃபில்ட்ரேஷன் ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் மூலமா பிளட்ல இருக்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் டயலைசர் மிஷின் வந்து ரிமூவ் பண்ணுது ஃபில்ட்ரேஷன் மூலமா அப்புறமா தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் அந்த பியூரிஃபை பண்ண பிளட்டு வந்து திரும்பியும் இந்த வெயின் மூலமா நம்ம பாடிக்குள்ள போகுது அப்புறம் இப்போ இதுதான் வந்து ஹீமோ டயலைசஸ் ஒரு ஸ்டெப் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹீமோ டயலைசஸ்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க த ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் டயலைசிங் டியூப்ஸ் இங்க பார்த்துருக்கீங்கல்ல ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு அந்த டயலைசிங் டியூபோட ஸ்டாண்டு அண்ட் அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் பிளட்டும் இங்க இருக்கு இங்க மூமெண்ட் அதாவது பிளட்டு வந்து பியூரிஃபை ஆன பிறகு வெயினுக்கு திரும்பி அனுப்புறதுக்கான அந்த டியூப் இது பிளட் மூமெண்ட் இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்க மேல பாருங்க டயலைசிங் ஃப்ளூயிட் கண்டைனிங் ஃபில்ட்ரேட் ஆஃப் பிளாஸ்மா இந்த டயலைசிங் ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபில்ட்ரேட் ஆஃப் பிளாஸ்மா இருக்கு பிளஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் டயலைசிங் ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ரெயின் ஆயிடணும் வெளியில போயிடணும் வெளியில வந்துடணும் இந்த டயலைசிங் ஃப்ளூயிட் இந்த ப்ளூ கலர் ஆரோ மார்க் வந்து இண்டிகேட்ஸ் வந்து டயலைசர் ஃப்ளூயிட் அதோட மூமெண்ட் வந்து அப்வர்டா இருக்கு பிளட்டோட மூமெண்ட் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல போட்டிருக்காங்க ரெட் ஆரோ அண்ட் ப்ளூ ஆரோ ஸோ இப்போ இந்த டயலைசர் ஃப்ளூயிட் இன்புட் உள்ள அனுப்புறோம் ஏன்னா கிளியர் பண்றதுக்கு அதாவது ஃப்ரெஷ் டயலைசர் ஃப்ளூயிட வந்து டயலைசர் ஃப்ளூயிட் பம்ப் மூலமா அந்த டயலைசர் யூனிட்டுக்குள்ள அனுப்புறோம் அதாவது உங்க புக்கோட கண்டென்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை நான் சொல்றேன் பாருங்க ஹீமோடயலைசிஸ் மால் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கிட்னி கேன் லீட் டு அக்குமலேட் ஆஃப் யூரியா அண்ட் அதர் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் லீடிங் டு த கிட்னி ஃபெயிலியர் அதாவது நம்மளோட கிட்னி வந்து சரியா வேலை செய்யலன்னா அதால வேஸ்டை ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த சரியா வேலை செய்யலன்னா எதனால ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து கிட்னிக்கு ஏற்பட்டிருக்குது அதை நம்ம கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்லலாம் இன் சம் இன் சச் பேஷன்ஸ் த டாக்ஸிக் யூரியா கேன் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் த பிளட் பை த ப்ராசஸ் கால்டு ஹீமோ டயலைசஸ் ஒரு பேஷண்டோட கிட்னி வேலை செய்யலன்னா அப்போ அந்த பேஷண்டோட வேஸ்ட் மெட்டீரியல் பிளட்ல இருந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியும்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல யூஸ் பண்ற இந்த ஹீமோ டயலைசஸ் டெக்னிக் மூலமா தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் எ டயலைசிங் மிஷின் or an artificial kidney is connected to the patient body a dialysing uh, machine consists of a long cellulose tube surrounded by a dialysing fluid in the water bottle so ipo in the dialysing machine endradhu endradhu dialysing machine endradhu enna solrom ipo idu vand idu vand nama body idu da the dialysing machine in the idu vand nama body yoda connect pandrom கனெக்ட் பண்ணும்போது இதுல வந்து செல்லுலோஸ் மெம்பரைன் இருக்கு பிளஸ் டயலைசிங் ஃப்ளூயிடும் இதுல இருக்கு அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாத்துக்குள்ளதான் இருக்கு இந்த இது வந்து மிஷின் வந்து அந்த மிஷின்குள்ள ஒரு வாட்டர் பாத்துக்குள்ளதான் இது இருக்கு டயலைசிங் ஃப்ளூயிட் இந்த வாட்டர் பாத் அது அதை சுத்தி சரௌண்ட் ஆயிருக்கு த பேஷண்ட் பிளட் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த கன்வீனியன்ட் ஆர்ட்ரி அண்ட் பப்புட் இன் டு த டயலைசிங் யூனிட் ஆஃப்டர் ஆடிங் அண்ட் ஆன்டோ ஆன்டி கொயக்லண்ட் லைக் ஹெபாரின் இப்போ இந்த பேஷண்ட்டோட பிளட் வந்து இந்த ஆட்ரி மூலமா நாம எடுக்கிறோம் எடுத்துட்ட உடனே ஏன்னா நம்மளோட பிளட் வெளியில வந்த உடனே கட்டிடும் கிளாட் ஆயிடும் ரத்தம் கட்டிடும் அது கட்டாம இருக்கிறதுக்காக 
ஹெப்பாரின் மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஹெப்பாரின் வந்து ஆன்டி கொயாக்லின் ரத்தம் கட்டாமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இந்த இது ஹெப்பாரின் மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணுறோம் த டைனி ஃபோர்ஸ் இந்த டயலைசிங் டியூப்ஸ் அலோ ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் சச்சாஸ் குல்கோஸ் சால்ஸ் and urea to enter into the water bath whereas the blood cells protein molecules do not enter through the pores in the dialysing idla vande chinna chinna pores irk adavadu chinna chinna pores idla irko adan moolama edu ulle pogudun paathina edalla paathina glucose aprom salt urea idalla vande adla poidum ana periya cells blood cells aprom protein molecules idalla and unit kulla adavadu and சின்ன டியூப்குள்ளே போக முடியாது த த ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து சிமிலர் டு த க்ளோமருலர் ஃபில்ட்ரேஷன் நம்ம மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்ம்லே இட் இஸ் யூரின் ஃபார்மேஷனில் வந்து க்ளோமருலர் ஃபில்ட்ரேஷனை பற்றி பார்த்துருப்போம் அங்கே எப்படி ஃபில்டர் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த டியூப்லேயும் ஃபில்டர் ஆகுது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க த டயலைசிங் லிக்விட் இன் த வாட்டர் பாத் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் சுகர் sugar in correct proportion in order to prevent the loss of glucose and essential salts from the blood adavad the dialysing liquid la enna na correct proportion adavad e correct proportion of sugar and salt anga irundaganu appo dhaan blood la irukra sugar and salt vandu irukum illa enna velila poidu illa and the theevayana glucose salt vandu the blood la appdiye maintain panna mudiyum the cleared blood is pumped back to the body through a vein ஸோ அந்த கிளியர் பிளட் அதாவது ஆஃப்டர் வந்து டயலைசிங் ஆன உடனே ஆன உடனே இந்த கிளியர் பிளட் வந்து வெயின் மூலமாக திரும்பி அணைக்க அனுப்பப்படுது இதை தான் நம்ம டயலைசிஸ் இப்போ டயலைசிஸ் என்ன என்னன்னு சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டிலேருந்து பிளட்டை வந்து நம்ம டயலைசிங் மிஷினுக்கு அனுப்பணும் டயலைசிங் மிஷின் அங்கே வந்து டயலைசிங் ஃப்ளூயிடோட ஹெல்ப்போட பிளட்டை வந்து ரிமூவ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் திரும்பி வந்து அது ரிமூவ் பண்ணி பியூரிஃபை ஆன பிளட்டை திரும்பி வெயின் மூலமாக அனுப்பணும் Next, that is the, the cleared blood is then pumped the, back to the uh, body through a vein. Now, next one is kidney transplantation. If a person has a kidney full of failure, then it will be able to transplant. So, acute renal failure. Acute is a very sudden renal failure. That is the condition. கிட்னி அவுட் ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கிட்னியை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ ஹெல்த்தி கிட்னி ஒரு பர்சனோட இருந்து இன்னொரு பர்சன் அதாவது ஃபெயிலியர் ஆன கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆன பர்சனுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இப்போ இந்த டொனோஷ் டொனேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா கிட்னியை டொனேட் பண்ணுறவங்க வந்து ஹெல்த்தி பர்சனாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து பிரெயின் டெட் பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லையன்னா அவங்களோட சிபிலிங்ஸ் சிபிலிங்ஸ்னா அவங்களோட சகோதர சகோதரிகளோட பிளட்டை வந்து ரிலேட்டிவ்ஸோட பிளட் அதாவது பிளட் மேட்ச் பண்ணி கிட்னியை நம்ம டொனேட் பண்ணலாம் ஏன்னா எதனால் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் சிபிலிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களோட பிளட்டும் நம்மளோட பிளட் பிளட்டும் ஒன்றாக இருக்கும் அதாவது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனவங்களோட பிளட்டும் கிட்னியோட அதாவது சேம் இதுன்னா ரிஜெக்ஷன் அவ்வளோவா ஆகாது அந்த ரிஜெக்ஷன் அதாவது இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இமன்ஸ் இம்யூன் சப்ரசிவ் ட்ரக்ஸையும் கொடுப்போம் ஏன்னா நம்மள் அதாவது நம்மளோட ஓன் டிஷ்யூவே சில சமயம் ரிஜெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா ஆனால் இது வெளியிலேருந்து வேறு யாரும் எடுத்து வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் ஆகும் அதனால தான் அவங்களோட ஓன் சிபிலிங்ஸ் இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸோட பிளட் இது வந்து கிட்னிஸை வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து சான்சஸ் அதாவது ரிஜெக்ஷன்ஸ் சான்சஸ் வந்து அதில் கம்மியாக இருக்குன்ற காரணத்தாலேயும் அதுக்கப்புறம் இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து சிலது உள்ள ஆன்டிபாடிஸ் தனக்கு தானாகவே இப்போ ஆட்டோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீ டிசீஸ் எல்லாம் பார்த்தி தன்னோட டிஷ்யூவே தெரிஞ்சு தெ தெரியாமல் அதையே அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் இம்யூன் சப்ரசிவ் ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி அதாவது சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த பேஷண்ட்டை தயார் நிலைக்கு வச்சுருக்கணும் ஏன்னா டிஷ்யூ ரிஜெக்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நாம் அதாவது இந்த உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எங்கே நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து ரெண்டு ட்விங்ஸ் ட்விங்ஸ் ரெண்டு ட்விங்ஸில் ஒருத்தருக்கு வந்து அதை கொடுத்துருக்காங்க பை ஜோசப் இ முறை அண்ட் ஹிஸ் கொலீக்ஸ் அட் பீட்டர் பென் பர்கம் 
ஹாஸ்பிட்டல் போஸ்டன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இது நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து கிங் எட்வர்ட் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் மும்பை இன் மே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அதாவது கெடாவர்ன இறந்து போனவரோட கிட்னி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் இறந்து போனார் இல்லையா அவரோட கிட்னியை எடுத்து நான் ரீனல் ஃபெயிலியர் அவங்களுக்கு ரீனல் ஃபெயிலியர் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதாவது இறந்து போனவரோட கிட்னியை எடுத்து ஹைப்பர் நெஃப்ரோமா அதாவது கிட்னி கேன்சர் கிட்னி டிபியூல்ஸ்ல கேன்சர் ஏற்படும் அந்த கேன்சர் ஏற்படுறது அதாவது டிபியூல்ஸ் பாடிக்கு வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் ஆகணும் இல்லையா அதை ரிட்டர்ன் பண்ணாம இரு பண்ண முடியாத ஒரு கண்டிஷன் வந்து இந்த கிட்னி கேன்சர்ல இருக்கு அதாவது ஹைப்பர் நெஃப்ரோமான கேன்சர் இந்த கிட்னி அந்த டிபியூல்ஸ்ல நெஃப்ரோ நெஃப்ரோ டிபியூல்ஸ்ல கேன்சர் இருக்கும் கேன்சர் வரும் அப்படி ஒரு பேஷண்டையே நம்ம வந்து ரீனல் அந்த ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மூலமா பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணியிருக்காங்க அந்த டொன டோனர் வந்து ரொம்ப வருஷம் இந்தியா அதாவது ரொம்ப வருஷம் உயிர் வாழ்ந்திருக்காங்க அண்ட் இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா நெக்ஸ்ட் நம்ம சென்னை நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் வெல்லூர் சிஎம்சி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஜான்வரி நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பை டாக்டர் ஜானி அண்ட் டாக்டர் மோகன் ராவும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து பிடிச்சிருக்கும் புரியும் புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்